Bugün yine sporun faydalarından bahsedeceğiz. Spor sohbetine devam edeceğiz. Umarım okunuyordur. Sporun faydalarını madde madde incelemek istiyorum. İlk başta en önemli olan, geleceğimiz olan çocuklarda spor. Çocukların spor yapması fiziksel gelişimi, beyinsel gelişimi, duygusal gelişimi açısından daha birçok yönden faydalı ve önemlidir. Küçük yaşta spor yapan bir insanın yapmayan bir insana göre çok farklı gelişim seviyeleri gösterdiği birçok araştırmada, deneyde, çevrenizde de mutlaka gözlemliyorsunuzdur. Çınılmaz bir gerçek. Spor yapan çocuk her zaman öndedir. Bu artık <gülüyor> tartışmaya bile açık değil diye düşünüyorum. İkinci maddemiz yaşam kalitenizi artırmanızda ve geliştirmenizde yardımcı olur. Sporun yaşam kalitemize çok büyük oranda desteği var. Bunun nedeni günlük hayatta bir eşya taşırken bile kendi üzerimde ben çok farkını görüyorum. Bir insan kendi sırt çantasını bile taşımaktan acizken ben yani kendi sırt çantamı diğer işte farklı eşyaları falan yüklenip <gülüyor> gidebiliyorum. Çünkü sporun farkı burada aslında. Sağlıklı bir omurga, vücut, sağlıklı bir beyin demek. Yani bunun aslında getirdikleri tartışılamaz bile ya. O kadar fazla ki yani konuşsak belki saatler alır. Kısa kısa o yüzden özet geçmeye çalışacağım. Fiziksel performansınızı geliştirir. Bir koşu yapmanız, bisiklete binmeniz sizin kapasitenizi yani yürüme ve hareket etme kapasitenizi kardiyo anlamında geliştireceği için sizi günlük hayatta bir yere geç kaldığınızda hızlı yürümeye hatta yolda koşmaya bile <gülüyor> rahat bir şekilde olacaktır. Eğer yani günlük hayatta spor yapmayan birisiyseniz koştuğunuzda ve buluşmaya ya da herhangi bir işte neye gidiyorsanız gittiğinizde böyle <gülüyor> Falan böyle iğrenç bir görüntüyle gireceksinizdir. Ama öncesinde bir spor yapmışsanız, öncesinde koşu idmanınız varsa işte günlük düzenli olarak, haftalık düzenli olarak yapıyorsanız bu kadar çok nefes nefese kalmayacak. Yani hatta artık bazen öyle bir duruma geldim ki ben yetişiyorum mesela. Kapıyı açığı açmadan önce bir şöyle bir derin nefes çekiyorum. Sanki hiç koşmamışım gibi. Yani nefes düzenim öyle oluyor. Çünkü akciğer kapasitesi genişliyor. Bu da inceleyeceğimiz birçok bir sonraki maddelerden bir tanesi. Akciğer kapasitenizi artırır. Diyafram da zaten alt altalar. Akciğerler buradaysa akciğer, diyafram görünüyor mu? Şu hemen alt kısmında. Şimdi akciğer kapasitesi gelişmiş olduğu zaman yani akciğerlerimiz ne yapıyor? Vücuda oksijen ihtiyacını karşılıyor. Devamlı olarak haslara oksijen pompalıyor. Şimdi koştuğumuz zaman oksijen ihtiyacı artıyor. Ve eğer akciğerlerimiz yeterince gelişkin değilse onlara oksijen ihtiyacını karşılayamadığı için bu sefer vücut oksijen yoksunluğuna giriyor diyebiliriz. Yani böyle bir durumda da sizin çok böyle derin derin nefese alıp vermenize iğrenç bir görüntüde olmanızı açıklıyor zaten. O yüzden de akciğer kapasitemizi geliştirirsek bu tarz durumları yaşamayız. Ha yani çok mu yaşıyoruz dersin? Yani tamam belki hayatında 3-5 kere olur. Belki bir kere olur bütün yaşamın boyunca. Ama birçok şeyi mahvedebilir. Yani böyle bir şey. Çok istediğim bir iş görüşmesidir. Çok sevdiğim birisidir. Farklı şeylere yol açabilir. Kalbi güçlendirir. Bir atımda vücudun pompaladığı kan miktarını artırır. Kalp hastalıkları riskini sporla azaltabiliriz. Ha, bu demek değildir ki spor yapan insanlar asla kalp hakkında üzerinde herhangi bir hastalığa yakalanmayacaklar. Böyle bir şey yok tabii ki de. Sadece hareketsizlikten kaynaklı oluşan riskleri azaltır spor. Yani sen sporunu çok güzel yapıyorsundur ama yemeğini, beslenmeni düzenli değildir. Uykun düzenli değildir. Bunlardan kaynaklı da kalp problemleri yine yaşayabilirsin. O zaman bu noktada onları biraz da incelemek gerekiyor. Yani senin uykun, beslenmen, diğer faktörler, çevresel faktörler, nedeni olabilir kalp rahatsızlıkları, doğuştan gelen yani bizim kontrol edemeyeceğimiz durumlar, konjenital dediğimiz. O yüzden tabii ki bu sadece işlerinden bir tane maddesi ama yine de risk, risktir ve bir tanesini bile azaltırsak Tansiyon hastalığı riskini azaltır. Yine zaten kalple aslında benzer. Tansiyon da zaten dediğimiz damarlara kalbin pompaladığı, kanın yaptığı basınç. Bu da tansiyondur aslında. Normal insanda işte 12'ye 8 olmalıdır falan. Tabi bu kişiden kişiye değişir. Kimininki 15'e 10 normaldir. Günlük tansiyonu olur. Ya da daha düşüktür işte 8'e 5 falan. Yani ben öyle hastalar çok gördüm. 8'e 5 tansiyonu normalde kriterlere göre düşük. Ama yani onun her zamanki tansiyonu yani bakıyorsun hiçbir böyle anormallik yok cildinde, dürüşünde, ten renginde falan o normal tansiyonu olabiliyor. Tabi 
bu insandan insana değişiklik gösteriyor. Şimdi tansiyon hastalığı da zaten bunun düzensiz olması, çok yüksek olması, kalp damar, kalbin damarlara çok aşırı basınç yaparak damarlara zarar vermesi, hatta zedelemesi yani ileri seviyelerde bu tabii ki. Bu da tabii ki istenmeyen bir hastalık. Zaten tansiyon hastalığı olanlar ya da çevresinde olanlar bilir. Hoş bir hastalık değildir. Tansiyon hastalığını geçirmesinin yani daha doğrusu önlemesinin, risklerini azaltmasının sebebi de yaptığımız sporla bizim damar yapımızı işte bütün vücudumuzdaki Onları düzenlemesi yani damarlara bir esneklik kazandırması. Bu durumda da damar sertliği gibi durumlar yaşamayacağımız için aslında bu konular çok iç içe. O yüzden fazla detaylandırmayayım. Özetle tansiyon hastalığı riskimizi azaltır. Detaylarını inşallah başka bir videoda inceleriz. Şeker hastalığının gelişme riskini azaltır. Şeker hastalığının tabii ki yine onun da birçok farklı nedenleri var. Bunun da tabii... Seviyeleri var, çeşitleri var. Tip 1, tip 2 hatta tip 3 diye bir diyabet falan gündemde bir şeyler dönüyor tam gerçi netleşmedi herhalde. Şeker hastalığı çeşitlerinde gelişmesini, daha fazla ilerlemesini, daha kötüye gitmesini önler. Çünkü şeker hastalığı dediğimiz şey insülünden kaynaklı. Ee, insülünün yokluğu hatta salgılanamamasından kaynaklı. Tabi dediğim gibi çeşitlerine göre değişir bu durum. Sporla birlikte beslenmemizi de düzenleyeceğimiz için bunun çok daha önüne geçeceğiz. Çünkü beslenmede... Yoğun şeker tüketmek bir şeker hastası için zaten çok zararlı bir şey hepimizin bildiği gibi. Ve tabi spor beslenmesi dediğimiz konuda sporda beslenme zaten şeker hastalarına çok uygun bir diyet. Bu nedenle de spor yapan bir insanın beslenmesini de sporun beslenmesiyle paralel götürdüğü zaman hem de sporun faydalarıyla beslenmenin faydalarıyla ortak noktada buluşturduğumuzda çok harika bir tablo ortaya çıkıyor. Onların da yaşamını kolaylaştırıyor. Ha tabii ki işte geriletmez ya da iyileştirmez. En azından ilerlemesini önler. Hatta bazı vakalarda gerilettiği de görülmüştür ender olarak. Yani spor yapan bir şeker hastası bireyin, diyabet hastası bireyin. Spor yaptıktan sonra, iyi bir beslenmeden sonra, iyi bir yaşam kalitesinden sonra, yani yaşam düzeninden sonra şeker hastalığının gerilediği vakalar var. Spor yapmak sıkıntılarımızın azalmasına, eğlenme ve neşelenmemize, kısaca hayattan zevk almanıza yardımcı olur. Zaten spor yapmak bedeni ödüllendirmek. Beden dopamin salgılar spor yaptığı zaman insan vücudu daha önce de söylemiştim bunu hareket etmek üzere yaratılmış bir vücuttur. O yüzden biz hareket ederek vücudumuzu ödüllendiririz. Günümüz şartlarında maalesef hareket etmemiz oldukça kısıtlandı. Her yere arabayla gidiyoruz, otobüste gidiyoruz, işte uçakla gidiyoruz. Çalışırken hatta birçoğumuz artık home office evde bilgisayar başında ya da işte yazarak o tarz işlerle uğraşıyoruz. Masa başı iş yapan insan sayısı çok fazla. Ve bu artık olumsuz anlamda çok fazla. Tabii ki yani kötü değil yani işinize oturarak yapmak ancak vücudu aykırı bir şey. Vücudumuzu ödüllendirmek için bizim hareket etmemiz gerekiyor. Sporun faydaları tabii ki burada yazdıklarımdan çok daha fazlası. Ancak bazı temel başlıklı konuları böyle ince ince değinmek istedim. Öleceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Spor, sağlık ve düzenli bir beslenme ile kalmanız ümidiyle görüşmek üzere.